bu seçim sonuçlarını seçmenin mesajı ya bir defa e, yani hedeflerine ulaştı Cumhur İttifakı değil mi? Mecliste çoğunluğu elde etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ortak aday Sayın Erdoğan kazandı. Ama bunun ötesinde bunun ötesine geçen tamam bu mührü sana veriyorum, size veriyorum. <gülüyor> Ama şu şu şu mesajlarda size iletiyorum. Bunları da dikkate alın. O mesajlar nedir? O me mesajlar e, bana göre birinci mesaj e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devam edilmesi gerektiğini hmm. çok net bir şekilde ortaya koydu. Yani e, adına güçlendirilmiş, yoğunlaştırılmış, sıvılaştırılmış <gülüyor> ne derseniz deyin. Yani parlamenter eski sistem. parlamenter sisteme dönüşün önünü tamamen kapattı. Yani bunu tartışma konusu olmaktan çıkardı. Çok açık ve net bir şekilde hatta bunu 14 Mayıs seçimleriyle birlikte ortaya koydu. 28 Mayıs seçimleriyle de bunu iyice güçlendirdi. E, aslında e, Mehmet Bey e, muhalefet ya da muhalif yapı Millet İttifakı işte onunla bağlantılı altılı masa yani karşı kesim, karşı blok diyelim, karşı blok e, tüm politikalarını güçlendirilmiş parlamenter sisteme bağladılar. Yani iki sosun e, Erdoğan gitti. He, herkesle işbirliği yapalım Erdoğan'ı gönderelim. Ve burada politika olarak da bir iddia ve tez olarak da neyi ortaya koydular? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz ve e, aklınıza gelebilecek e, her türlü sorun ya da problem e, insanların rahatsız olduğu hangi konu varsa tamamının sebebi olarak da parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş olarak gösterdiler. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hedeflerine aldılar. Oysa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi e, malumunuz olduğu üzere 2017 yılında referandumla Türk milletinin onayıyla getirilmiş olan bir sistemdi. 2018 yılında bu sistemi uygulama için seçime gittik ve o bu seçimde de yine millet Cumhur İttifakı'na e, oy vererek hem mecliste hem de Cumhurbaşkanlığında Cumhur e, İttifakı'nı e, güçlü başarılı kılarak e, ikinci defa bu onayını vermişti. Şimdi bu üçüncü onay oldu ve artık burada son noktayı koydu. Bir sistem tartışmasını sistem noktayı tartışması koydu bitti. diyorsunuz. Çünkü yani bu, burada. bu önemliydi. Şunun evet. için önemliydi. E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem yönetimde istikrarı ve güçlü olmayı getirdi. Hem de e, temsilde adaleti getirdi. Yani e, bir tarafta temsil boyutuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasamada insanlar dilediği gibi hangi siyasi partiye oy verebiliyorlarsa e, hükümetten yürütmeden bağımsız olarak bu kararlarını gerçekleştirebildiler. Bu da ciddi bir şekilde temsilde adaleti Hakikaten sağladı. Yani geçmişte yüzde 60'larda 70'lerde olan temsilde adalet en son şeyde yüzde 98 seviyelerine gelmişti. Bugün de yine aşağı yukarı bu seviyelerde. Mecliste herkes var yani temsilde Mecliste adalet dediğimiz var. her evet, görüşten evet. partiler kendilerine yer buldular. İttifak çatısı buldular. altında da olsa. Evet. E, hükümetin güçlü olması ve istikrarlı olması birçok açıdan önemli. Özellikle içinde bulunduğumuz konjöktürü son 8-10 yılı uluslararası arada küresel boyutta dikkate alacak olursak güçlü de e, hükümetler e, ayakta kalabiliyor. Güçlü hükümetler bir şeyler yapabiliyor. Yani bu konjektürde baktığımızda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında ülkeye bir ilaç gibi geldi. E, şimdi kimse şunu düşünmedi. Bakın 2018'den 2023'e kadar olan süreçte e, birçok hem bölgesel hem küresel Büyük hem de ulusal yani Doğru. badirelerle karşılaştık. Emin olun o e, sel baskınları, yang, orman yangınları, e, pandemi, pandemi yani çok önemli savaşlar, bir savaşlar, etrafımızdaki en son yaşadığımız deprem. Çok samimi söylüyorum. Eğer 
geçmiş parlamenter sistemdeki bir hükümet yapısıyla zayıf bir yapıdaki bir hükümetle ya da koalisyon yapısıyla biz bu badirelere girmiş olsaydık, bu felaketleri yaşamış olsaydık hükümete hizmet ettirmezlerdi. Sistemin özünde yapısında bu var. Yani e, o ne o depremin altından kalkılabilirdi ne pandeminin altından kalkılabilirdi ne de diğer felaketlerin. Dolayısıyla 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerine parlamenter sistem uygulanıyor olsaydı belki birkaç defa hükümetler yıkılırdı. Yerine yerisi yenisi parlamentoda kurulurdu, kurulamazdı. Belki erken seçimlere gidilmek zorunda kalınırdı. İstikrar diye hiçbir şey ortada kalmaz ve sonuç itibariyle kaybeden Türkiye olurdu. Şimdi bu sistemi bizim muhalefet anlamadı. Bu sistemi anlamaya hiç çalışmadı. Sadece mevcut Cumhur İttifakı'nın karşısında büyük bir proje ortaya koymaları gerekiyordu. Ee, ve bunun içinde e, güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler, çalışmalar yaptılar, e, yayınlar çıkardılar e, ve bunun üzerinden de her şeyi... E, biraz da sanki ortaklaşabildikleri neredeyse tek konu bu olduğu için biraz fazla angajı oldular. Yani, yani o, o aralarında da... pek çok ihtilaf konusu ortaya çıktı zaten adaylık, Cumhurbaşkanı adaylığı başta olmak üzere. Ama bu konuda bir uzlaşma vardı. Yani o, eski o konuda şeye bir, önce bir uzlaşma vardı. İşte kimileri o sistemde başbakanla heveslendi. Ben başbakan olacağım dedi. Kimileri başka şeyler dedi. Aslında e, yani muhalif yapı karşı blok toptan kaybetti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.